。它是美国空军史上起飞重量最大、飞行速度最快、声线最高的超音速战略轰炸机，其最大飞行速度可以达到三马赫。即便是放眼全球，它也是人类历史上研发出的飞得最快的战略轰炸机。它就是 XB70 女武神轰炸机。为什么这样一款强悍的战略利器，如今却没了身影？今天大兵来和各位聊一聊 XB70 轰炸机的前世今生。可能听到这款轰炸机能飞得这么快，很多朋友都会认为这是一款近些年才研发成功的飞机。但实际上呢，女武神是诞生于二十世纪，还是美苏争霸时期的产物。在二十世纪四十年代末，高炮和截击机还是防空手段的唯二选择。防空导弹啥的还得等两年才能出现，在这种环境下呢，各国十分默契地将飞行速度与高度当作发展重点，掀起了一股飞机高速高空的热潮。甭管啥飞机，只要飞得比别家的快，比别家的高，那就是好飞机。今天我们要讲的主角 XB70 战略轰炸机，更是一位重量级选手。为什么这么说呢？作为一款重型轰炸机来说，它最大起飞重量高达250吨。最大飞行速度却能达到三马赫，这对当时的高炮来说堪称降维打击啊！甚至对截击机来说更是艰难的挑战。在四十年代末，由于战斗机飞行速度很快，从一九四八年起，美苏都已经展开了研制超音速战机的计划。而面对苏联更加先进、速度超越音速的歼击机，此前美国研制的轰炸机速度明显太慢了。当时 B 四七和 B 五二轰炸机虽然各项性能都很优异。但却没有一款的速度能够达到音速。一旦美苏之间发生战争，这些轰炸机在面对苏联的超音速战机拦截时，根本无法逃脱，更别说突破苏联空军的防御，执行本土轰炸了。因此，开发新的可穿透苏联领空的战略轰炸机，就成了当时美国空军的主要目标。因此，从1951年起，美国开始研制超音速轰炸机，而 XB70 的。研发计划则是起源于1955年北美航空公司提出的 XB70 方案。北美航空公司在美国呢，可以说是一家非常有名的飞机制造商了。美军的 P51 野马和 F100 超级配刀，那都是出自北美航空公司之手。XB70 轰炸机的研发设计与同期的 B58 轰炸机类似，由于当时的空军非常倾向尝试全新的技术，因此给予了承包商极高度的设计弹性。全权决定武器系统的设计。为了让 XB70 达到高速突防的效果，北美公司为其装备了六台最大推力、达到了十四吨的 YJ193 GE3 涡轮喷气发动机。开加力时呢，每台发动机可以产生一万三千九百五十公斤的推力，全速推进一小时就能消耗二十七吨的燃料。同时，这款发动机还可以利用燃油来吸收滑油的热量，从一定程度上解决了排热的问题。从结构布局来说，这款轰炸机的外形是专门为实现超音速飞行而设计的。该轰炸机采用鸭式大三角翼、无平尾双垂尾的总体布局，机头前端向下倾斜，可以根据不同速度向下折二十五到六十五度，使飞机在不同速度下能够保持相对的稳定。它的进气道位于三角翼之下，这样的设计呢，让女武神在突破音速时，能够借助音障产生的激波得到额外的升力。突破音速之后，才能让女武神骑在自己产生的冲击波上。美军就有数据表明，当女武神速度达到三马赫时，约有百分之三十五的升力是来自冲击波，而非传统机翼所提供的升力。这也就是女武神飞得更高的原因。而前置压抑的作用，很大程度上是为了平衡这股升力，并且压抑前端边缘可以进行微调，后端机翼也能够独立控制。大大提升了飞行员在三倍音速下对战机的控制能力。当然，这么搞也不是没有缺点，它在一定程度上增加了操作系统的复杂性。正是在这一系列的黑科技加持下，使得女武神的最大飞行速度达到了三马赫，作战半径七千九百公里，最大飞行高度两万五千九百米，最大起飞重量为二百四十九点五吨，其中包括飞机净重九十三吨，燃油一百三十六吨，弹药二十吨。这个数据呢，即便是放到今天，也只能用恐怖来形容。尤其是它三马赫的速度，至今仍然没有任何一款轰炸机能够超越。因此，单从设计方面来看呢，大兵认为这款轰炸机还是非常成功的。但是它的战略用途并没有多有效。
。为什么这么说呢？首先，我们要知道这款飞机是典型的美苏冷战思维下的产物。那个时候，研制战略轰炸机的作战思路还停留在高空高速带着核弹，到了目标地点扔完了就跑。因此，女武神所携带的也只有扔下去就炸的炸弹和核弹，自身的自卫武器非常有限。但是，由于它有着三马赫的高速，以及是在两万米的高空飞行，无论是防空炮还是战斗机，都完全拿它没办法。所以说，它战斗力很强，火力很猛，倒也说得过去。那么，为什么要说这样一款又能炸又能跑的轰炸机没有战略用途呢？这里就不得不提起两件事情。首先 ，XB70 本身那是有缺陷的。大家都知道，飞机在突破音速的时候呢，需要突破音障，这是十分考验飞机的结实程度以及推力的。而突破三倍音速时，还要面对热胀的考验。飞机高速飞行与大气摩擦，部分机体的温度甚至能高达三四百度，进一步脆化了机身强度。而除此之外呢 ，XB70 所使用的高能量硼基燃料也有着强大的毒性。上面咱们提到过，女武神所搭载的发动机采用燃油冷却技术，用燃油来吸走机体表面的温度。虽然缓解了排热问题，但是也会导致燃油温度过高。只要再往里面掺百分之二的氧气，燃油就会直接爆炸。所以 XB70 是一点伤都不敢有啊！一旦被击中，怕是直接原地爆炸。因此，为了减少这类事故发生呢，设计人员在油箱和机体的间隙中充满了氮气，并计划使用钛金属打造机身。但是在当时，钛金属那是很贵的，而且加工技术也不够成熟，因此美国只在机头的部分使用了少量的钛合金，而机身呢，则是用不锈钢材料打造。为了对抗热胀，并保证机身强度，女武神在两层不锈钢材料中是加了一层蜂窝状结构材料，这也是它体重能够达到二百五十吨的原因之一。但是如此巨大的重量带来的还有机动性的下降，你要想掉个头，怕是都要飞出去好几公里。而且虽然这款轰炸机造出来了，其稳定性却成了新的难题。很快，时间到了一九六五年，在女武神初号机进行第十二次试飞，它的飞行速度成功突破了三马赫。但是，由于其不锈钢蜂窝结构的强度，根本无法抵抗强大的压力。在飞行途中呢，巨大的压力直接扯掉了左侧机翼近一米的结构，碎片被吸进进气道，导致三台发动机受损。女武神初号机因此被限制，使用速度不能超过二点五马赫。不过，很快问题呢，在女武神二号机上是得到了针对性的解决。在一九六六年，二号机再一次试飞中呢，成功将飞行速度提升到了三点零六马赫，并且以三马赫的速度，在二点一万米的高空持续飞行了三十二分钟，最终飞完了三千九百公里，共用了九十一分钟，成功完成了预计目标。但是，这并不代表着女武神就此登上神坛，命中注定的毁灭，那是根本挡不住啊。随着科技的发展，到了九十年代初期，苏联在防空导弹技术方面有幅度不小的进步，而防空导弹的存在也让美国空军意识到，原本利用高度和速度渗透敌方防御的策略出现了一个很严重的威胁。因为以当时的技术，像 XB70 这种超高空、超高速的飞机，在操控灵巧方面的表现是十分局限的，飞机需要非常大的回转半径进行转向。因此，很容易就被敌人算出飞行轨道，进而拦截。除此之外呢 ，XB70 的庞大机身会产生非常大的雷达反射截面，更进一步提升了防空导弹锁定它的效率。大家都知道，二战期间在面对敌方飞机来袭时，一般采用的是地对空的高射炮、防空气球或者是战机迎敌，想要实施战略轰炸，轰炸机飞得高一些，跑得快一些就是了。可是防空导弹那不一样啊。飞机超越音速还有各种限制，导弹可容易的多了。只要技术成熟，飞得多快、飞得多高都能达到。轰炸机在高空中又不能和战斗机一样做各种机动进行躲避，一旦进入了敌方防空导弹的射程范围，那是跑也跑不掉。所以轰炸机高空高速的理念肯定不行了，跑不掉那就只能低空突防了，想办法躲避敌方的雷达等探测设备。可是 XB70 的设计理念还停留在高空高速时期。从设计理念上，那就已经落后了。由于当初针对超高空飞行用的超薄三角翼设计，因为结构较脆弱，因此也不适合进行强化后改做低空穿透飞行用途，以躲避敌方雷达搜索
。结果 XB70 原本完全为了符合任务要求而特别设计的构造，却成了限制它提升任务弹性的枷锁。但是毕竟啊，这架飞机那美军也是花了大价钱造出来的，直接不用有一点说不过去了。但是就在女武神定型了第二个月。他与数架战机一同飞行拍摄视频的时候呢，一架 F 幺零四 N 战机因距离过近被卷入了女武神一间漩涡飓风，一头撞在了女武神背部，战机是当场粉碎，而女武神尾翼也彻底破碎。飞行员抢救无果后选择弹射逃生，而液压系统呢再次出现问题，副驾驶弹射失败，与女武神一同栽进了沙漠之中。美军唯一一架能够使用的女武神也就就此报废了。围绕这次重大的事故，一些针对超音速战略轰炸机的反对派百般挑剔 XB70 的种种不足，再加上可以拦截它的对手苏联的米格二五已经问世了，也使得 XB70 的战场生存力备受质疑。在这次事件之后呢，原本空军预定的女武神纷纷终止生产，初号机也放弃抢救计划。肯尼迪总统在一九六一年的时候宣布，将 XB 七零计划裁减到仅剩研究用途，这也就是为何飞机会挂上实验机专用的 X 编号，而非预产原型机使用的 Y 编号。原本预计打造的三架原型机，也在第二架原型机完成后呢，就停止制造了。XB 七零瓦尔基里飞机就此半途而废，其初号机呢，也是直接放弃抢救，被送进了博物馆。本该成为航空领域超新星的女武神，最终呢只是昙花一现，刚一问世就被光速放弃。而造成这结果呢，还是生不逢时。除了防空导弹的出现外呢，苏联紧随其后就研发出了米格二五高空截击机。咱们都知道，女武神之所以能惊艳全球，靠的就是这三马赫的飞行速度和两万米的飞行高度。结果米格二五来了，和女武神飞的一样高，一样快。还能有着与战斗机相媲美的机动性。虽然女武神计划之后呢会加装防御性武器，但是遇到米格二五，那基本是白给。最后一大因素更是彻底让女武神折翼了，那就是性价比。由于 XB 七零采用了美国当时所有能用的航空科技，用的机体材料里就包括了钛合金，一架 XB 七零的造价高达七点五亿美元，当时美国企业号航母的造价也不过四点五亿美元。一架 XB70 赶上了 1.5 个航母的造价，如此昂贵的造价，自然让美国空军打消了批量服役它的念头。无论多好都不要了，造俩做做研究就行了。最终，仅剩一架的女武神就这样被送进了博物馆。别看这款轰炸机从头到尾那就没服役过，也没完全成型，但它打下的记录那却是实打实的，至今是鲜有人能超越，甚至难以与之比肩。虽然女武神被送进了博物馆，但是她留下的技术和经验却成了航空界不可多得的宝贵财富。即便是以今天的眼光来看 XB70， 大兵仍觉得它有一种超越时代的科幻感。好了，本期视频到这里就结束了。各位对 XB70 这款轰炸机都有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。